，啊，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是卡皮，今天接着更新漫画内容。说服卡皮之后，小周来到了紫苑镇，而刚到这就下起了大雨。小周赶忙想找一个地方躲雨，然这个镇子上的居民貌似都不太友好，小周几次恳求都被无视了。而此时，突然一个老爷爷从背后出现，小周被吓了一跳，而当听说。老爷爷正在祭祀死去的宝可梦时，小肉心顿时一沉，便跟着祭拜了起来。看来你很喜欢神奇宝贝啊，来吧，我请你喝茶。小肉跟着老爷爷到家后，这个老爷爷就跟小智讲了关于这个城镇的历史。这个城镇是为了抚慰宝可梦的灵魂而建立的，那座尼古塔正是宝可梦的墓地。听到这话，小智就纳闷了。既然那里是墓地，那你还在这里修建墓地干嘛呢？老爷爷叹了一口气，那里会出现幽灵啊！幽灵？小智听到这话，顿时就捧腹大笑，显然一副不相信的样子。信不信随你。老爷爷拿出自己死去的宝可梦的照片，也许是第一次感受到生离死别，小智眼神满是伤感。然而，当看到照片上出现小帽时，顿时就吃了一惊，他怎么在这里？老爷听到这话后说道：“原来你认识这个孩子啊，他在嘟嘟去世前到过这，当听说幽灵的事情后，便去调查老子塔去了，但至今都没有回来。最近几个月去过那里的人都没有回来过。”当时听到这个消息后，虽然不免有些害怕，但还是决定跟小猫一样去探索幽灵的真面目。此时，宁国塔内一片寂静，张素来不相信幽灵存在，小智也不禁感到有些害怕。而此时，突然出现一阵迷雾，在迷雾中，小智看到一只可达鸭正在向自己走来。鸭神果然还是可爱的啊,啊,啊！看到鸭神突然的变化，小智被吓得魂不守舍。幽灵啊，鸭大种子，快用飞燕快刀把它切碎！然这一点用都没有。小智见状，便想要妙鸭种子。使用睡眠粉来阻止他的行动，但对于幽灵来说，这一切都是徒劳的，攻击无效，无法让他们睡着。小周急得出了一身冷汗，这可怎么办啊？然而此时，可达的身体却开始腐烂，伴随着嘎吱一声，可达鸭解体。看到眼前的状况，小周猜想，肯定是有人在背后控制尸体。那么，控制尸体的人躲在哪里呢？这里的雾那么浓。然而，来不及小智多想，其余被操控的尸体已经向小智扑了过来。小智赶紧逃跑，却发现这些尸体正在雾里面活动。原来如此，操控这些尸体的就是这团迷雾、啊。知道了许多勇者，那就好办了。原来小智还没高兴多久，突然从远处传来了火焰的攻击。这不就是小帽吗？但是他眼神就可以感受到，小帽和他的火恐龙已经被操控了。被操控的小猫疯狂对小智展开攻击，小智完全就处于了被动局面。毕竟碍于感情，不能攻击小猫了。而此时，迷雾的真面目鬼斯也现身了。那么，只要打倒这家伙，就可以解救小猫了。但由于鬼斯是气体，任何攻击都只会穿透它。众目几关头，小智就想出了一个骚操作，他用妙鸭种子疯狂的吸收气体。小智这么解释道：“妙鸭种子是植物。”它背上的种子肺活量超大的，哦哦，原来妙鸭种子是植物啊！总之最后，妙鸭种子就把鬼斯吸了进去，然后把它当做炮弹发射出去，小豹才因此恢复了意识。醒来后的小豹对小智表示感激，但却并不打算离开这里。从小豹的口中可以得知，有一个厉害的家伙对他使用了怪招——凝固塔类。小豹正向最高层一步步走去。小智虽然嘴上抱怨，但也只能跟着前进。而这个时候，小智突然踩到了一个黏糊糊的东西，随即一片不明液体扑向了小智。见此状况，小豹赶紧让火恐龙带着小智飞了起来。那个东西是毒性神小豹的溶解液，你碰到它就完了。滚出来！随着小豹的一声大喊，忍者阿菊现身了。他一来就认出了小智，正当日在月界山阻止自己的那位。阿菊说道：“我们占据这座塔是要当做基地的，而为什么要拿当做基地
，是因为只要一发生什么不祥的事情，就可以说是幽灵干的。阿菊逼完后，小猫立马指挥火龙攻击，却发现这火竟然只是立体影像。阿菊不妄嘲讽道：“难道你忘了，你曾经输给我了吗？如果你做我手下，我还可以免你一死。”当然，小猫是不可能答应的。阿波蛇的攻击确实厉害，龙姐姐所到之处，一切尽毁。小猫赶紧带着小智往下跑，但小智却拉不了，上面楼层都快崩塌了，你为什么要往下跑？很明显，小猫另有打算。火恐龙使用反射臂，此时阿菊正在尼古塔外看着这场战斗。反射臂而已，龙结业可是可以穿透一切的。砰！反射臂破碎，火恐龙就这样被龙结业融化了。见此，阿菊哈哈大笑。然而事实真相却是，火恐已经将阿伯怪打败了。原来融化的只是被阿菊操纵尸体而已。小智此时也知道了为什么小豹要特地跑到这里了，因为要是训练加赛场的话，一眼就能识破这种事情。再次失败的阿菊咬牙切齿，下次等着瞧。这件事情结束后，紫月镇终于恢复了生气，但小智的旅行却还远远没有结束。好友傻逼，咱们下次见。